。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。我不需要姻缘。肖战近期频繁发声中，最掷地有声的就是这句话。他鲜明地表达了肖战对非礼之粉丝的厌恶。追星在他看来是只是业余的小爱好，不应成为工作、学习或生活的主业。因为一两位教师毫无职业道德地组织自己的学生，给肖战应援。肖战自 U 3事件之后，又给肖战带来了浓厚的雾霾。尽管他本人多次规劝粉丝要理智，多做正能量的事。但现实中有太多的不理智追星的人，不过事情总会向好的方向发展。比如，一向在网络上批判肖战的知名编剧汪海林，此时就站在了肖战这边，成为了他的支持者，并帮他主持公道。汪海林在5月11日晚发文，教师利用课堂组织学生应援，应该引起教育部门重视，不要把课堂变成追星场所。娱乐圈也要自律，不要向未成年人伸手。我觉得不要针对肖战，是整个娱乐圈都应避免发生此类事情。当然，肖战团队尤其要注意。在这段话的结尾处，有两个重点需要关注：一个是我觉得不要针对肖战，是整个娱乐圈都应避免发生此类事情。因为此次姻缘事件涉及到的艺人是肖战，所以他才能够迅速发酵，成为热点。当下的肖战在饱受质疑后，正逐步靠公益和其他正能量的活动进行全面付出。他是所有心怀善意和不怀好意的人共同关注的焦点。他的一举一动都是新闻热点，发新歌光点，有多少人夸他好听，就有多少人骂他难听。上电视台献唱逐食，有多少人夸他正能量，就有多人诋毁他是在作秀。此次教师应援事件被爆出，可能是想指责这种有失职业道德的行为，也可能是为了让肖战糊下去。不管怎样，肖战接招了，并且以“我不需要应援”重申了自己的价值观。所以，一直在抵制肖战的著名编剧汪海林老师这一次站在了肖战这一边。娱乐圈的顶流艺人不是只有肖战一个艺人，其他偶像的粉丝中也有很多不理智的人。紧盯着肖战不放，治标不治本，只有所有的艺人都拿出肖战“我不需要姻缘”的魄力，才能有效改善非理智追星的行为。汪海林老师微博中另一个重点是肖战团队尤其要注意，肖战能够取得如今的顶流地位，与他身后的团队组织的姻缘不无关系。经历了这一系列的事件，肖战的团队会更加警惕非理智粉丝带来的危害。所以他们在组织各类应援活动时，首先应该本着一个正能量的初心。肖战全球粉丝后援会在微博上拥有315万的粉丝，第一时间发布公告，调整宣传重心，明确表示后续的应援将集中在肖战的作品与活动上，专心做他的观众与听众，同时还承诺要跟随肖战的脚步，热心公益，传递正能量。至此，或许是看到肖战身上正确的价值观和他所倡导的正能量理念。汪海林作为以前的批评者，如今变成了支持者。他为肖战发声并主持公道，不想肖战成为众矢之的，更是为了警醒众人。教师应援事件的重心是救治非理智粉丝的不道德，而不是盯着肖战不放。前不久，肖战的多次出场活动都没有任何形式的预热，大家每每得知消息，都是第二天一觉醒来才后悔，我怎么才知道？恨不得以后天天蹲守在零点。近日，肖战登上博客《天下》杂志封面，没有华丽的服装，而是一身笔挺修身的黑色西装，并且该期杂志中附有肖战专访。本期的专访主题为“学会与不同的声音相处”。其中，肖战提到，我们应该学会与不同的声音相处，也尊重每个人正当发言的权利。在成长时接受批评，在困境中释放善意。在本期杂志中，肖战接受采访共35个问题，其中肖战谈及了近段时间的生活情况、对争议事件的看法、出道后的心理历程、对公益事业的投入等等深刻话题。面对采访，他也袒露心声，想明白了一些事。没有任何一份喜欢是平白无故的，做好自己，行胜于言。
。正如肖战书中所说，每个人都有自己应该拥有的生活，我们应该努力去做自己该做的事。追星的意义就是努力汲取偶像的正能量，好好工作，好好学习，一起成为更好的人来回馈社会。